compra dois. Tá bom, então. Ainda bem que é no banheiro. Esse aqui é o nosso palco de a gente assiste filme. E aquela é a nossa TV grandona. Ela é 4K? Lógico. E essa é a nossa TV Big Vênus. Vênus é o nome dela? Não, é a espécie. Tu sabe que essas plantas carnívoras, elas têm flores. Muita gente não sabe que elas têm flores. Tu sabe que o caule da planta carnívora cresce até um metro... Ela faz isso para que a abelha e outros bichos que queiram polinizar ela, né? Porque não é só a abelha que poliniza, eles ficam pipi pi, pi, popó, é só a abelha que... Esse aqui é o nosso corredor, esse aqui é o nosso quarto e aquele é o outro quarto de visitas e como tu é visita, tu fica no quarto de visita, né? <risos> e vocês têm uma banheira? Sim, temos uma banheira. Eu comprei um site de banho muito interessante, talvez tu vá gostar. Comprei aquele, sabe, o que tem gosto azul? Prefiro rosa, velho. Por quê? Compra duas. De onde? É, não sei, né? Cara, eu acho que a água do banheiro não tá esquentando. Como assim? Eu troquei a resistência ontem. Ela não tá esquentando. Se falar contigo depois, assosta. Óbvio que tu tá tensa com o teu relacionamento caindo aos pedaços. Que? Como assim? Tu e o Melo são a receita pro caos, vocês não se dão bem juntos. Claro que não, a gente é super parecido. Vocês não são parecidos e ser parecido também não é nenhum tipo de métrica pro relacionamento de vocês. Claro que é. Não é, tanto que quando ele jogou as cartas e ele te mandou comprar, tu vê o jeito que ele reage, ele é agressivo. Ele não, não dá certo contigo, só entende. Ou ele tenha medo de perder. Ou ele não tem medo de te perder, porque não se importa contigo. Mas ele jogou mais cartas, isso seria pra me atrapalhar. Pra me atrapalhar. É o que eu tô te dizendo até agora. Talvez isso faça sentido, mas eu ainda acho que isso não é tudo. Eu tenho que ir embora, infelizmente, mas foi bom te ver. Ah, a gente se vê com a cara de então. A gente se vê. Tchau. Tchau. Tudo Tchau. de bom pra vocês. Tá bom? Uhum. Sério, que gurinha insuportável. Eu não aguento mais, hein? Yeah! <laughs>
de Deus, o que, que é isso? O que é tão engraçado nisso? Tá idiota, só pode. Ei, 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 isso já é demais. É só uma foto do Noro. Que representa o Noro. Teu não, amigo, tu não devia fazer isso com a foto é dele. É só uma foto. Ele me pediu pra editar. Tu mexeu aqui? Não. Por que, que os meus livros estão fora do lugar? Eu sei lá, talvez. Foi ontem, né? Depois que eu dormi, né? Tu veio aqui e tu mexeu aqui, né? Claro que não, eu não mexi. Imundas, não mexi. Não mexi. Não mexi. Então por que, que tem coisas que eu não vi no meu histórico? Eu vou saber, talvez eu tivesse logado em outro lugar e alguém pesquisou na tua conta. E isso acho que justifica tu poder mexer nas minhas coisas? Na eu minha conta? Eu não sabia. E tu acha que tu pode sair mexendo na minha conta assim? Eu não sabia. Mas agora tu sabe. vendo uma entrevista com a J.K. Rowling. É que eu precisava aprender a escrever bem. E por que isso? É que eu precisava aprender a escrever bem. Eu vi todos os filmes, eu li todos os livros, eu vi todas as pinturas, e eu sei todas as músicas de todos os CDs decoradas, tenha certeza, mas tenha absoluta certeza que não tem nenhuma obra que tu faça que vai me impressionar. Nem diga impressionar, que vai me contentar. Não tem nenhuma obra que tu faça que vai me contentar. Se tu gosta tanto de arte como tu desgostar, tu devia preservar a integridade e se afastar dela. Que fique absolutamente claro, explícito até, eu diria, que eu não preciso da tua ajuda. Ela não precisa da tua ajuda, apesar de tudo. O que que foi agora? Como assim? A gente não precisa de ajuda. Tu acha que a gente precisa de ajuda? Talvez. Por que que tu sempre responde talvez e talvez? Eu sou um talvez pra ti? Porque se eu não sou uma certeza, eu acho importante tu deixar isso claro logo. Porque eu não tô afim de perder meu tempo com... Já comeram? A gente tem o um chocolate. E chocolate também. Eu posso hum. cozinhar? Claro. claro! Vocês querem ver alguma coisa enquanto eu cozinho? Ah. Tu quer ver alguma coisa? Escolhe aí alguma coisa. Ah, a gente pode ver o que a gente vai assistir. Eu gosto dessa cena porque ela morre. Noro, precisamos conversar. Nós não gostamos de sua ideia e a achamos ineficaz, Noro. Nós não achamos sua ideia de forma alguma necessária. Nós gostaríamos que parasse de se intrometer em nossa relação quando você visivelmente não tem a experiência para nem a psique necessária para assim o fazer. Estamos entendidos, Noro? Eu não tenho mais vontade de me explodir em milhares de pedaços. Eu sei que talvez eu tenha sido um pouco babaca contigo. É, não entendi aqui o tu, meu também. Eu também não, mas eu acho que eu devia te pedir desculpas, então per me perdoa. Tá bom. Mas eu acho que tu também tem uma parcela de culpa. Eu? Tu mesmo. Fernanda, não sei o que tu tá falando, eu não tenho culpa de absolutamente nada. É com esse teu tipo de pensamento que eu faço tu ter culpa, Nora. Vai comer um pão e para de mexer. Eu tô cansado de ser vilanizado por vocês, eu sempre tento ajudar o casal. Só que vocês não dão certo junto, vocês só me ferram e eu faço perder meu tempo. Então eu já desisti, pra mim já tá bom. Eu não vejo como isso é de qualquer forma problemático. Tu viu o problema na gente, a gente viu o problema em ti. Eu acho que isso é normal, isso acontece o tempo todo. Então que tu me avise antes de ficar conspirando contra mim, seu merda. Noro, quem tá conspirando aqui é tu contra mim. É, a gente não tá conspirando, é tu que tá ficando maluco. Eu não quero saber, amanhã eu vou embora e eu não vou ajudar vocês com mais absolutamente nada. Então por que tu começou a se meter desde o início? Qual as tuas intenções? 
Tá, peraí, aí tu já tá misturando tudo. Como assim? Olha, eu até me importava com vocês antes de tu me fazer de trouxa, porque eu tava até ligando pro casal de vocês, só que tu me chamar e depois fazer isso... Sério, sem cabimento nenhum. Olha, eu podia não te entender no início, Noro, mas agora eu vejo como tu age pelo caos. 